Αγαπητή μου, έχω καιρό να πάρω νέα σου. Έχεις καιρό να πάρεις δικά μου. Χαθήκαμε. Ή τουλάχιστον εγώ χάθηκα. Χάθηκα ή βρέθηκα. Ποιος μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των δύο. Ήμουν σε ταξίδι. Το φυλάδιο δηλαδή έλεγε ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Ακολούθησα τις οδηγίες. Ξέρεις, μου αρέσει να κάνω ό,τι μου λένε και ας μην το επικροτείς. Στο ταξίδι πολλές φορές μου ήρθε στο νου. Γιατί την τελευταία φορά που βρεθήκαμε μου είπες ότι ποτέ δεν σε γνώρισα. Ποτέ δεν γνώρισα εμένα. Και αν έχεις λίγο χρόνο θα ήθελα τώρα να σου πω τι είδα και πόσα έμαθα. Κι ίσως έτσι σε γνωρίσω καλύτερα κι εγώ. Στην αρχή είδα παιδιά να συναντούν τα συναισθήματά τους και να τον ονοματίζουν. Να δείχνουν πώς είναι η χαρά και που κατοικεί ο θυμός. Τα είδα όρθια, μπροστά σε όλα όσα έχουν μέσα τους. Κι εγώ απλά στεκόμουν και τα παρατηρούσα. Αργότερα... Τα ίδια παρατηρούσαν τη φύση, τα δέντρα, τη λιμνοθάλασσα και καθώς μάθαιναν όλο και περισσότερα πράγματα για αυτή, αποφάσισαν να γίνουν πουλιά. Και έτσι μεταμορφώθηκαν σε μια στιγμή και άρχισαν να πετάνε και να χορεύουν παρέα με άλλα πτηνά αλλά και με ψάρια. Θυμάσαι που αναρωτιόμασταν κι εμείς αν θα ήταν καλύτερο να ήμασταν ψάρια ή ψαράδες. Και καταλήξαμε τελικά ότι καλύτερα θα τέριαζε σε σένα να είσαι ψαράς και σε μένα να είμαι ψάρι και έτσι θα με χαιρετούσε από την αποβάθρα. Ενώ όμω εγώ γέλαγα με αυτή τη σκέψη, εσένα σε έθλιβε, γιατί μια μέρα μπορεί και να με παγίδευε στα δίχτυα σου. Τέλος πάντων, γνώρισα τώρα άλλους ψαράδες και ρώτησα για τη δουλειά και τελικά είχε δίκιο. Το αυγοτάραχο είναι από ψάρι και δεν έχει σχέση με το ψαρονέφρι, όπως νόμιζα εγώ. Τα έχω σημειώσει όλα, μήπως μια μέρα αφήσει το γραφείο και παραδοθεί στη θάλασσα. Στο ταξίδι μου έμαθα να κολυμπάω χωρίς χέρια. Να κολυμπάω για δύο, ενώ είμαστε ένα. Και έμαθα ότι το ποδήλατο δεν είναι απλά μέσω μετακίνησης, αλλά μέσω ευχαρίστησης. Και περπάτησα αρκετά, πάνω σε φως, σε ράγες, σε διάφορους δρόμους, ενώ άκουγα άλλους ανθρώπους να συζητούν για αρχιτεκτονική και ιστορία. Για τις άμυνες, για τις στρατηγικές, για το συντονισμό, αλλά και για την απειλή από κάποιον εχθρό. Εμείς τελικά ήμασταν φίλοι ή ήμασταν εχθροί. Έπιασα και πέτρες και αναρωτήθηκα αν ήμουν κάποτε εγώ πέτρα, αν εσύ είσαι πέτρα ή αν και οι δύο θα είμαστε πέτρες. Και έμαθα να απολαμβάνω, να βρίσκω λίγο χρόνο μέσα στα πλαίσια της γης για εμάς και για τη φύση, τις θάλασσες, τους υγρότοπους, αλλά και τα βουνά. Η θάλασσα μου μίλησε για την ισορροπία, και το βουνό για την αντοχή. Αυτό το κλισέ που ακούγαμε προσπάθησε και θα ανταμυφθείς. Έτσι κι εγώ ανέβηκα στον Αράκυνθο και ανταμύθηκα από την ομορφιά της κορυφής. Ήμουν και πάλι τόσο ψηλά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θυμάμαι να συζητάμε για αυτή την ομορφιά μαζί, να τη βρίσκουμε μέσα σε ποίηματα, αλλά ποτέ δεν ήξερα ότι θα τη συναντούσα από τόσο κοντά. Και είδα ανθρώπου να δείχνουν, να δείχνουν και να δείχνουν προ όλε τι κατευθύνσει, να δείχνουν όλα όσα δεν μπορούν να φτάσουν. Και εκεί μα είπαν για τα αστέρια, πώ ζουν, πώ πεθαίνουν και πόσο μακριά είναι από εσένα και από εμένα. Κάποιοι κράταγαν απόχε να τα φέρουν πιο κοντά μα. Προσπάθησα, αλλά εσένα δεν σε βρήκα εκεί πάνω. Θυμάσαι που βλέπαμε εκείνο το βίντεο για το πως είμαστε όλοι αστέρια γεννημένα από την ίδια ύλη. Υπάρχει και κάτι άλλο που πλέον πιστεύω και μακάρι να το πιστέψεις κι εσύ. Είμαστε και αλάτι. Τουλάχιστον έτσι ένιωσα. Είμαστε αστέρια και αλάτι μαζί, βουνά αλατιού και φως αστεριού που πάντα προσπαθούμε να συναντήσουμε. Ίσως δεν το καταλαβαίνεις τώρα, αλλά εκεί ήταν κάποιοι που κατάφεραν να συνδέσουν το φυσικό με το κτιστό και το περιβατικό. Σκέψου, σαν να πηγαίνουμε σε έκθεση, αλλά η έκθεση να είναι φτιαγμένη από τη φύση, το νερό και το μετά. Ναι, 
Εδώ που ήμουν το νερό έχει μεγάλη σημασία όπως κατάλαβες. Τα βράδια μαζεύονταν κόσμο σε καφενεία και έλεγαν ιστορίες για το νερό και τους τρίλους που υπάρχουν γύρω από αυτό. Μια κυρία μας είπε ένα παραμύθι για τη φιλία ενός κροκόδουλου και ενός λιονταριού. Δεν το είχα ξανακούσει. Το κατέγραψα όμως και αυτό στο σημειωματάριο που είχαμε βρει μαζί για να σου το πω από κοντά. Μακάρι να μπορούσα να τα φωτογραφίσω όλα αυτά, αλλά δεν είχα την κάμερα μαζί. Γνώρισα όμως κάποιον που καταγράφει αυτό το φως και το πριν του. Του είπα να βγάλω μια φωτογραφία και για εσένα και να μου τη στείλει. Παρ' όλα αυτά, σου έχω φέρει ένα δώρο. Δεν ήξερα τι να διαλέξω, γι' αυτό έφτιαξα κάτι μόνη μου. Έβαλα τα χέρια μου σε νερό και πυλό, χάραξα ξύλο και έμαθα να ράβω. Μακάρι να σου αρέσει όταν το δεις και να έχεις χώρο να το βάλεις κάπου. Δεν ξέρω γιατί στα λέω τώρα όλα αυτά. Ίσως γιατί ήθελα να βρούμε τη σύνδεση που χάσαμε. Κάπως προσπαθώ τώρα να βρω λόγια για να ακούσεις και μετά να μην χρειάζεται πια. Μετά απλά να κοιταζόμαστε και να ακούς χωρίς λέξεις. Είδα πως γίνεται. Αλλά και πάλι, αν δεν τα πας καλά με τη σιωπή, θα φέρω και κάποια τραγούδια μαζί μου. Θα τα φέρω μαζί με άλλες φωνές, να τα βάζουμε τα βράδια να τα ακούμε και εμείς ας μην μιλάμε. Θα σκετάζουμε μόνο τις φωνές αυτές, μαθαίνοντας όλο και πιο βαθιά ποια είσαι και ποια είμαι. Πάει αγέρας, το σπίτι βαρέ 